সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি নবম শ্রেণীর রসায়নের তৃতীয় অধ্যায়টা আজকে আবার শুরু করছি ফার্স্ট অফ লাস্ট আমি চ্যানেলে অলরেডি আপলোড করেছি একবার কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে আগে আমি যেই বই থেকে ভিডিওগুলো তৈরি করেছি আর তোমাদের বইটার মধ্যে একটু পার্থক্য আছে কিছু কিছু জায়গায় সামান্য চেঞ্জ আছে এই কারণে হয়তো বুঝতে প্রবলেম হচ্ছে এই জন্য আমি নতুন বই অনুযায়ী তোমাদের তোমাদের এখন যে বই নাইনটিনের এখন যে বই সে বই অনুযায়ী আমি একদম প্রথম থেকে ভিডিওগুলো তৈরি করছি এবং এই ধারাবাহিকতা আমাদের চলতে থাকবে আমি তিন অধ্যায় থেকে শুরু করলাম একদম সিরিয়ালি চার পাঁচ ছয় একদম চলতেই থাকবে তো তোমরা সঙ্গেই থাকো এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে যে অধ্যায়গুলোতে তোমাদের প্রবলেম আছে সেগুলো আমাকে কমেন্ট করে জানাও তাহলে এরপরে আমি সেই অধ্যায়টা শুরু করব তো তিন অধ্যায়টাতে আজকে প্রথম পর্বে যে বিষয়গুলো আলোচনা করব মৌলিক পদার্থ যৌগিক পদার্থ পরমাণু অণু প্রতীক সংকেত পরমাণুর ভেতরের কণা পরমাণুর ভেতরের মধ্যে তিনটা কণা আছে ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন এদের একটু বৈশিষ্ট্য একটু আলোচনা করবে এবং এই জিনিসগুলো খুব সহজ জিনিস একেবারে সিম্পল প্রাথমিক জিনিস এগুলো তোমরা আগে থেকেই জানো তো এগুলো একটু আলোচনা করে না করলে হয় না যেহেতু আমরা প্রথম থেকে শুরু করতে চাচ্ছি তো প্রথম থেকেই আমি আলোচনা করছি এর পরে কিন্তু আমাদের মেন জিনিসগুলো আসবে অনেকেই কিন্তু আমাকে আমার চ্যানেলে কমেন্ট করছে স্যার গণিতগুলো দেন এখানকার অঙ্কগুলো করতে পারছে না হিজামনি গাছগুলো ঠিকমতো করতে পারছে না অণুর ভর কেমনে বের করে পরমাণুর ভর কেমনে বের করে আণবিক ভর পারমাণবিক ভর এই বিষয়গুলো জানতে চাচ্ছ তো আমি চাচ্ছি যে না ওইভাবে ঠিক বিচ্ছিন্নভাবে বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করে আসলে তেমন লাভ হয় না এই জন্য আমি সিরিয়ালি যাচ্ছি আশা রাখি তোমাদের যত ধরনের প্রবলেম আছে সবগুলোই সলভ হবে প্রথমে আসে মৌলিক পদার্থ এটা সবাই জানো এটা জানে না এমন স্টুডেন্ট এখন পাওয়া যাবে না মৌলিক পদার্থ হলো যে পদার্থকে ভাঙলে অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না সেটাই হলো মৌলিক পদার্থ এবং একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থ আছে এটা তোমরা জানো উদাহরণ কি অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন তারপরে হলো সালফার ফসফরাস ক্লোরিন ফ্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন যেন এরকম একশো আঠারোটা মৌল আছে এগুলো সব মৌলিক পদার্থ এগুলোকে ভাঙলে অন্য কোনো পদার্থ পাওয়া যায় না যৌগিক পদার্থ কাকে বলে একাধিক মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত পদার্থই হলো যৌগিক পদার্থ যেমন পানি যেমন পানি যৌগিক পদার্থের সংখ্যা কত না এটার কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নাই যৌগিক পদার্থ সংখ্যা লক্ষ লক্ষ এক কোটির মতো এই যে দুইটা মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মিলে কিন্তু একটা যৌগিক পদার্থ পানি তৈরি হয়েছে যেমন আরেকটা উদাহরণ দিই আমি সোডিয়াম ক্লোরাইড সোডিয়াম আর ক্লোরিন দিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে আমরা যৌগিক পদার্থ বুঝে গেছি তারপরে আসি পরমাণু পরমাণু হলো মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা কি বললাম মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হইল পরমাণু আবারও বলছি মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা হইল পরমাণু যাকে ভাঙলে একটা পদার্থকে ভাঙতে 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 যখন আর তুমি ভাঙতে পারবা না টুকটা করতে পারবা না ছোটো করতে পারবা না সেটাই হইল মৌলিক পরমাণু পরমাণুকেও তুমি ভাঙতে পারবা এখনকার নতুন যে মতবাদ অনুযায়ী পরমাণুকেও ভাঙা যাবে আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী পরমাণুকে ভাঙলে কিন্তু ওই পদার্থটার বৈশিষ্ট্য আর থাকবে না ওই তখন ওই পরমাণুটাকে যদি তুমি ভাঙো তাহলে কিন্তু মৌলিক কণিকা পাবা ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন পাবা তো মনে করো একটা হাইড্রোজেন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণু ভাঙতে 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 লাস্ট পর্যন্ত যে একটা ছোট্ট টুকরা পাবা সেটাই হলো হাইড্রোজেন পরমাণু আর এই পরমাণুটাকে তুমি যদি ভাঙো তখন কিন্তু আর ওইটা হাইড্রোজেন থাকবে না তখন সে ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রন ওই সব জিনিস তৈরি হবে যাই হোক তাহলে পরমাণু আমরা বুঝছি তারপরে হলো অণু পরমাণু হচ্ছে একটু বড় এটা হলো অণু অণু মানে দুই বা ততধিক পরমাণু মিলে অণু তৈরি হয় একাধিক পরমাণু মিলে অণু তৈরি হয় যেমন দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু মিলে একটা হাইড্রোজেন অণু তৈরি হয় দুইটা অক্সিজেন পরমাণু মিলে একটা অক্সিজেন অণু তৈরি হয় আচ্ছা আবার এমনি দুইটা ক্লোরিন পরমাণু মিলে একটা অণু তৈরি হয় তাহলে অণু কি অণুও ক্ষুদ্র জিনিস অনেক অণু মানেই ক্ষুদ্র তো এটা পরমাণুর চেয়ে বড় অনেকগুলো দুই বা ততধিক পরমাণু মিলে অণু তৈরি হয় অণু কিন্তু দুই ধরনের হইতে পারে মৌলিক এবং যৌগিক মৌলিক পদার্থেরও অণু হইতে পারে যৌগিক পদার্থেরও অণু হইতে পারে যেমন ক্লোরিন এটা কিন্তু মৌলিক পদার্থের অণু এখানে শুধু ক্লোরিন আছে দুইটা ক্লোরিন একই জিনিস দুইটা ক্লোরিন পরমাণু দেখো এটাও ক্লোরিন এটাও ক্লোরিন দুইটাই একই জিনিস এবং দুইটা মিলে একটা অণু তৈরি হলো এটা হলো মৌলিক পদার্থের অণু এটা হলো মৌলিক অণু আর যৌগিক অণু কোনটা ওই যে একটু আগে পানির উদাহরণটা দিলাম ওখানে কিন্তু দেখো হাইড্রোজেন আছে আর অক্সিজেন আছে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন মেলে কিন্তু এখানে দুইটা তোমার পরমাণু দুইটা মৌলিক পদার্থ অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন দুইটা মৌলিক পদার্থের এখানে মিলে একটা অণু তৈরি করছে এটা হলো যৌগিক অণু তাহলে অণু মৌলিকও হইতে পারে যৌগিকও হইতে পারে মনে রাখো আর পরমাণু কিন্তু শুধুমাত্র মৌলিক পদার্থের হবে
একটা নাম আছে প্রত্যেকটার একটা সংক্ষিপ্ত নাম আছে শর্ট নাম তোমাদের আছে না অনেকে অনেকের নামটা অনেক বড় কিন্তু ডাক নাম একটা ছোট আছে যেমন আখতারুজ্জামান লিখন আখতারুজ্জামান এটা বড় নাম ডাক নাম হলো লিখন তা প্রত্যেকটা মৌলিক পদার্থের একটা করে ছোট্ট ডাক নাম নিকনেম আছে ওই নিকনেমটাই হইল তার প্রতীক যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের প্রতি হইল এইস এইস অক্সিজেন অক্সিজেনের প্রতি হইল ও নাইট্রোজেনের প্রতি হইল এন সালফারের প্রতি হইল এস তার মানে প্রত্যেকটা মৌলিক পদার্থ একশো আঠারোটা মৌলিক পদার্থকে সংক্ষিপ্ত রূপে প্রকাশের যে সিস্টেম সেটাই হইল প্রতীক সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ হাইড্রোজেন পুরো হাইড্রোজেন লিখতে তো অনেকগুলো অনেক জায়গা লাগে অনেকগুলো বর্ণ লাগে অনেক সময় লাগে তো অতগুলো না লিখে শুধু এইস লেগলে আমরা বুঝবো এটা হাইড্রোজেন শুধু ও লেগলে বুঝবো অক্সিজেন এন লেগলে বুঝবো নাইট্রোজেন এস লেগলে বুঝবো সালফার তো এইগুলো হইলো এখন প্রতীক লেখার কিছু নিয়ম আছে প্রতীকগুলো আসলে কিভাবে আসলো নাম্বার ওয়ান এক নম্বর নিয়ম হইল মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের প্রথম অক্ষর এইস এই জন্য হাইড্রোজেন প্রথম অক্ষর অক্সিজেন প্রথম অক্ষর ও নাইট্রোজেন প্রথম অক্ষর এন এটা এটা হলো নাম্বার ওয়ান দুই নম্বর নিয়ম হইল দুই নম্বর যেটা সেটা হইল প্রথম অক্ষর দেখা যাচ্ছে যে নাইট্রোজেনের এন নাইট্রোজেনের এন আবার নিকেলেরও প্রথম অক্ষর কিন্তু এন নিকেল প্রথম অক্ষর এন তাহলে নিকেলের প্রতীকটা কি হবে নিকেল এন যদি নিকেলের প্রতীক লেখা হয় তাহলে নাইট্রোজেন আর নিকেল কিন্তু একই হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে নিকেলের দেখা যাচ্ছে নিকেলের এন আই আইটা কোথা থেকে আসলো ওই যে নিকেলের সঙ্গে নিকেলের যে বানানটা আছে ওখানে কিন্তু আই আছে তাহলে প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা অক্ষর লক্ষ্য রাখো প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের পরেরটা কিন্তু ছোট হাতের তারপরে দেখো নিয়ম নিয়ম এন ই নিয়ম এরকম আর কি তার মানে আরেকটা দেখো ক্লোরিন কার্বন হইল সি কার্বনের প্রতীক সি ক্লোরিন হইল সি এল মানে সি এর সঙ্গে এল নেওয়া হয়েছে তার মানে প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা অক্ষর নিয়ে কিন্তু এই প্রতীকগুলো গঠন করা হয়েছে তার মানে এক নম্বর নিয়ম হইল প্রথম অক্ষর দুই নম্বর নিয়ম হইল প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা অক্ষর ছোট হাতের আচ্ছা তিন নম্বর নিয়ম হইল ল্যাটিন নাম থেকে ল্যাটিন নাম যেমন সোডিয়াম সোডিয়ামের প্রতীক কিন্তু এস না সালফারের প্রতীক এস সোডিয়ামের কিন্তু এস না সোডিয়ামের নামের বানানে তো এস আছে কিন্তু তার প্রতীক এস না তার প্রতীক হইল এন এ এন এটা কোথা থেকে আসলো সোডিয়ামের ল্যাটিন নাম হলো ন্যাট্রিয়াম ন্যাট্রিয়ামের থেকে আসছে এন এ ওখান থেকে শুধু এন এন নেওয়া যেত কিন্তু না এন নেওয়া যাবে না কেন নাইট্রোজেনের যে এন আছে এই জন্য নেওয়া যাবে না তারপরে দেখো ফ্লোরিনের হইল এফ ফ্লোরিনের এফ আয়রনের প্রতীকটা হইল এফ ই তাহলে আয়রনের সাথে এফ ই আয়রন আই এফ ই কোথা থেকে আসলো আয়রনের ল্যাটিন নাম হলো ফেরাম এই জন্য এফ ই ফেরাম এফ নেওয়া হয়নি ফ্লোরিনের যেহেতু এফ এই জন্য তার মানে ল্যাটিন নাম থেকেও কিন্তু প্রতীকগুলি নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রতীক লেখার নিয়ম প্রথমত প্রথম অক্ষরটা বড় হাতে দ্বিতীয়ত প্রথম অক্ষরের সঙ্গে আরেকটা অক্ষর ছোট হাতের তৃতীয়ত ল্যাটিন নাম থেকে নেওয়া হয়েছে এই হলো প্রতীক লেখার সিস্টেম একটা জিনিস মনে রাখবা এখানে একটা বলি প্রতীক কিন্তু একটা পরমাণুকে রিপ্রেজেন্ট করে প্রতীক দ্বারা পরমাণুকে বোঝানো হয় একটা প্রতীক একটা পরমাণুকে মিন করে তারপরে আসি সংকেত সংকেতটা এবং আরেকটা জিনিস বলি প্রতীক সাধারণ একশো আঠারোটা মূল একশো আঠারোটা প্রতীক তার মানে মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে প্রতীকটা ইউজ হচ্ছে কোথায় মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে আর সংকেত হইল মৌলিক এবং যৌগিক পদার্থের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ এটা যেমন পরমাণুর সংক্ষিপ্ত রূপ সংকেত হইল অনুর সংক্ষিপ্ত রূপ যেমন এন এটা নাইট্রোজেনের প্রতীক কিন্তু এন টু এটা হলো নাইট্রোজেনের সংকেত ও এটা হলো অক্সিজেনের প্রতীক ও টু এটা হলো অক্সিজেনের সংকেত তাহলে দেখো এটা এটা আমরা জানি যে এটা পরমাণু আর এটা হলো অণু তাহলে পরমাণু যেটাকে প্রকাশ করছে সেটা প্রতীক আর অণু যেটাকে প্রকাশ করছে সেটা হলো সংকেত আবার সংকেত মৌলিক পদার্থেরও হইতে পারে যৌগিক পদার্থেরও হইতে পারে যেমন পানির সংকেত এটা এটা হলো পানির সংকেত এটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সংকেত এটা সালফার ডাইঅক্সাইডের সংকেত এগুলো হলো যৌগিক পদার্থের সংকেত এগুলো এক একটা অণু কিন্তু হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অণু পানির অণু সালফার ডাইঅক্সাইডের অণু 
তারপরে মনে করে এরকম অনু এমনই আয়ন স্ত্রী অনু তাহলে সংকেত কি করে অনুকে প্রকাশ করে সংকেত দ্বারা আমরা কি বুঝতে পারি অনু বুঝতে পারি যেমন এটা একটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের একটা অনু এটা হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের অনু এটা সালফার ডাইঅক্সাইডের একটা অনু এটা পানির একটা অনু এটা অ্যামোনিয়া গ্যাসের একটা অনু এবং আমরা আরও কি বুঝতে পারতেছি দেখো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে সালফার ডাইঅক্সাইডের একটা অনুতে একটি সালফার পরমাণু আছে দুইটি অক্সিজেন পরমাণু আছে হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের একটি অনুতে একটা হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ক্লোরিন পরমাণু আছে পানির একটি অনুতে দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু আছে অ্যামোনিয়া গ্যাসের একটি অনুতে একটি নাইট্রোজেন পরমাণু এবং তিনটি হাইড্রোজেন পরমাণু আছে এগুলো আমরা বুঝতে পারছি তার মানে সংকেত হইল মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অনুর সংক্ষিপ্ত রূপকে সংকেত বলে তাহলে আমরা সংকেত বুঝলাম সংকেত মৌলিক পদার্থেরও হইতে পারে যৌগিক পদার্থেরও হইতে পারে সেটা মৌলিক হোক আর যৌগিক হোক সংকেত কিন্তু অনুকে প্রকাশ করবে আচ্ছা এখন হলো আমি বলছিলাম যে একটা পদার্থকে ভাঙতে 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 আর যখন ভাঙতে পারছো না তখন ওই ছোট্ট টুকরাটাকে আমরা বলছি পরমাণু কিন্তু পরমাণুকেও ভাঙা যাবে পরমাণুকে ভাঙলে কিন্তু আর পরমাণু থাকবে না ওই পদার্থ তার থাকবে না পদার্থের ধর্ম আর থাকবে না ধর্মগুলো বিলুপ্ত হয়ে যাবে নতুন জিনিস তৈরি হবে নতুন যে জিনিসগুলি তৈরি হবে সেগুলাই হলো পরমাণুর ভিতরের কণা আমাদের সাত নম্বর টপিক পরমাণুর ভিতরের কণা পরমাণুর ভিতরে তিন ধরনের কণা আছে এগুলোকে বলা হয় মৌলিক কণিকা স্থায়ী মৌলিক কণিকা অস্থায়ী আরও আছে স্থায়ী তিন ধরনের কণিকা আছে এগুলোর নাম হলো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন তিনটা মৌলিক কণা দেখো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন আচ্ছা এখন এবং এগুলোর কিছু বৈশিষ্ট্য এখানে আমি লিখে রাখছি আগেই ইলেকট্রনের আধান হইল মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স জিরো গুণন টেন টু দিবার মাইনাস নাইনটিন কুলম এবং এর ভর হইল নাইন পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান জিরো গুণন টেন টু দিবার মাইনাস টোয়েন্টি এইট গ্রাম এবং এর আপেক্ষিক আধান হইল মাইনাস এক এটা হইল ইলেকট্রনের এটা হইল আধান এটা হইল ভর এটা হইল তার আপেক্ষিক আধান এটা হইল অরিজিনাল আধান প্রকৃত আধান এটা হলো প্রকৃত আধান বা চার্জ আধান বা চার্জ চার্জে রাখো কুলম মনে রাখো এবং এই নাম্বারগুলো এই সংখ্যাগুলো কিন্তু মুখস্থ করে ফেলবা ইলেকট্রনের আধান কত প্রকৃত আধান কত আপেক্ষিক আধান কত লক্ষ্য করো বন্ধুরা এটা হলো প্রকৃত আধান আর এটা হলো আপেক্ষিক আধান এটা প্রকৃত এটা আপেক্ষিক আর মাঝখানে একটা হলো সহজ প্রোটন দেখো প্রোটন এটা হলো তার প্রকৃত আধান এটা হলো তার আপেক্ষিক আধান প্লাস এক লক্ষ্য করা ইলেকট্রনের আপেক্ষিক আধান ইলেকট্রনের প্রকৃত আধান এবং প্রোটনের প্রকৃত আধান কিন্তু একই সামনে শুধু এটার মাইনাস এটার সামনে প্লাস দেখো এ আপেক্ষিক আধান এটা মাইনাস ওয়ান এটা প্লাস ওয়ান তাহলে মনে রাখতে হবে ইলেকট্রন হলো ঋণাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা আর প্রোটন হলো ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কণিকা এবং ভরটা দেখো ইলেকট্রনের চেয়ে এটার ভর কিন্তু অনেক বেশি অনেক বেশি কেমনে বুঝলো বুঝলাম দেখো এখানে দেখো মাইনাস টোয়েন্টি এইট দশের উপরে পাওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি এইট এখানে কিন্তু মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তার মানে এটা বেশি আচ্ছা এখন আসি নিউট্রন নিউট্রনের আধান নাই নিউট্রাল এই জন্য নামটাও নিউট্রন নিউট্রাল মানে তার কোনো আধান নাই আধান নিরপেক্ষ তার প্রকৃত আধানও শূন্য আপেক্ষিক আধানও শূন্য তার ভরটা দেখো এই ভরটা কিন্তু প্রোটনের ভরের প্রায় সমান প্রোটনের যে ভর দেখো টেন টু দিওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এটারও টেন টু দিওয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি সিক্স সেভেন থ্রি এইখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ফাইভ তো এটা আসলে তেমন কোনো ডিফারেন্স না আমরা বলতে পারি প্রোটন এবং নিউট্রনের ভর প্রায় সমান কিন্তু এদের তুলনায় ইলেকট্রনের ভরটা অনেক কম এইটুকু আপাতত মনে রাখতে হবে তাহলে বন্ধুরা আমরা যে জিনিসটা এখন যে জিনিসটা বুঝলাম সেটা হলো একটা পরমাণুকে আমরা যদি ভাঙি তাহলে তিন ধরনের কণা পাবো ইলেকট্রন প্রোটন এবং নিউট্রন আমরা বলতে পারি যে পরমাণু এই তিন ধরনের কণা দ্বারাই গঠিত এবং এই কণাগুলো কিভাবে থাকে একটু বলি যদিও আমরা পরে পরের ভিডিওতে এই বিষয়গুলো বিস্তারিত কথা বলবো তারপরে বলছি এই পরমাণুর একটা কেন্দ্র থাকে এই কেন্দ্রটাকে নিউক্লিয়াস বলে এখানে প্রোটন আর নিউট্রনগুলো থাকে আর বাইরে অনেকগুলো কক্ষপথ থাকে এই কক্ষপথে কিন্তু ইলেকট্রনগুলো ঘূর্ণায়মান থাকে এই যে ইলেকট্রন ইলেকট্রনগুলো কিন্তু বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান থাকে তাহলে পরমাণুর একটা নিউক্লিয়াস আছে কেন্দ্র আছে কেন্দ্রের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রন থাকবে আর ইলেকট্রনগুলো বাইরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরবে তো যাই হোক আমার মনে হয় যে আমাদের এখনকার যে টপিক যে কয়েকটা সাতটা বিষয় তোমরা বুঝতে পেরেছো না বোঝার কোনো কারণ নাই এগুলো একদম সিম্পল জিনিস এগুলো ক্লাস এইটেও তোমরা পড়েছো এই জন্য আমি এখানে নতুন করে আর বেশি আলোচনা করছি না সময় লস করছি না আমি এর পরে দ্বিতীয় পর্বে একটু গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ